我看这医正们都在忙，你随便帮我找个药桶就行了。使不得啊，李大人，您是救过太后娘娘的人，怎么可以随便找一个药桶给您包扎呢？他不是叫张谦，怎么摇身一变又变成了救太后的李谦？哎，那个，那个小药桶，麻烦你帮我上个药吧。哎，叫你的小药桶。先包扎，我还有些事情得去办。愣着干什么呢？你不是要童吗？轻车熟路。呃，我是给郡主拿药的药童。宝宁，你怎么穿成这样？哈绿哥哥，哈，我就是最近喜欢上了药材，去药材局看看。你还能看懂药材呢？我这是自小身体弱的，久病成医了。哎，说不定哪天我就能成为一代名医，到处问诊呢。成龙，你最爱吃的，今天刚好进宫，与陛下有要事相商，母亲让我带给你。大伯母倒是随时惦记着我呢。呃，我有件事情想要你帮忙。什么事啊？就是。哦，对了，你不用再找之前那个女子了。今天我在宫里见到她，难怪找不着她，原来在宫里。难道她是个宫女？这我倒不清楚。今天见她，假装药童混在太医局里。我本来想叫住她，可惜让她给跑了。哎，那我们还能从她那里拿到神鬼兵器毒吗？幸好曹太后封我为三品带刀侍卫，这明日起在宫里当值，一定还能遇到她。数到一百，便来抓你。之前每次都能被我抓着，这回你可要藏好了。一，往左走。二，三，四干嘛跟着我？我这匕首可是不长眼睛的。江谢，又是你、啊！怎么，拿个簪子就敢装匕首啊？那日在太医局，你装药桶，让你给跑了。今天我可不会放过你。我在宫里查过了，没有叫江谢的宫女。看你穿着这么华丽，难不成还是郡主了？说吧。你究竟是谁？我，我不像郡主吗？再说了，我干嘛告诉你我是谁啊？你不也不是张谦吗？我，嗯、我是秉州总管李长青之子李谦。比赛之时，为了行事方便，才用了张谦的化名。张。
你找我做什么呀？我想看看你的神鬼兵器图。郡主，原来您在这儿啊！啊，郑国公世子进宫来了，说是找您有急事儿。哼，还真是厉害啊，专门找个人来打配合呢。你是新来的侍卫吧？怎么对迦南郡主这般无礼？别理他，请客，你去跟素素说一声，哎、我先回东三所见阿丽哥哥。嗯难不成还真是迦南郡主吗？我实在没想到，他居然是迦南郡主。他是迦南郡主。这不是郑国公家的马车吗？迦南郡主，调转车头，跟上那辆马车。是，撤，撤，撤。宝宁啊，你是不是闯什么祸了？要不？你还是直接把经过告诉我吧。我要是帮不了你，我可以去求我爹啊。阿绿哥哥，我又不是小孩子，你能不能多相信我一些？啊？我为什么要找这个香容娘？我还是不能告诉你，你就别多问了。不过他也没有得罪我。总之，我就是得把这个香容娘给找出来。哎呀，你就帮帮我嘛。哎呀，好好好。拿你没办法，来，小心点。这郡主乔装打扮来这儿做什么？郑国公府的狮子爷能来我们这种小地方，真是荣幸啊！来人，上最好的龙井茶。是。哎，这茶我就不喝了。今日我来。啊，是吧？我这堂妹迦南郡主吧，前些日子不小心把太皇太后送的这个孔雀织金的斗篷给弄坏了，然后我就拿到宫里的真宫局去看，可惜啊，人家说补不好。世子大人。能否让我瞧一瞧